এখন রসায়নের যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব তা অনেকেরই বুঝতে অসুবিধা হয় বিষয়টি আসলে মোটেই কঠিন কিছু নয় বিষয়টি হচ্ছে মোল সংখ্যা মোল সংখ্যা আর কিছুই নয় এটি একটি সংখ্যা মাত্র মোল সংখ্যা একটি সংখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয় আর সেই সংখ্যাটি হল সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি সিক্স পয়েন্ট ও টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যাটি আসলেই অনেক বড় একে অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যা বলা হয় অ্যাভোগেড্রো একজন বিজ্ঞানীর নাম হয়তো সামনে কোনো এক ভিডিওতে আমি অ্যাভোগেড্রোর সম্পর্কে আলোচনা করব অ্যাভোগেড্রোজ নাম্বার বা অ্যাভোগেড্রো সংখ্যা এর অনেক জটিল জটিল সংজ্ঞা রয়েছে উইকিপিডিয়াতে মৌলের যে সংজ্ঞা রয়েছে সেটা আমি এখানে দেখাচ্ছি উইকিপিডিয়াতে মৌলের সংজ্ঞা এভাবেই দেওয়া রয়েছে হয়তো এই ভিডিওটা দেখার পর আপনি এই সংজ্ঞার মানে বুঝতে পারবেন আমার কাছে সংজ্ঞাটা সহজ মনে হয় না এখানে যা বলা হয়েছে বাংলায় তার মানে দাঁড়ায় যে বারো গ্রাম কার্বন টুয়েলভ পরমাণুতে যতটি পরমাণু থাকে কোনো সিস্টেম বা ব্যবস্থায় যদি ঠিক ততটি কণা অর্থাৎ পরমাণু অণু বা আয়ন থাকে তবে তাকে এক মোল বলে আমি একটু আগেই বলেছি যে মোল হলো সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি আর এই সংজ্ঞাটির শেষে বলা হয়েছে বারো গ্রাম কার্বন টুয়েলভে পরমাণুর সংখ্যা অর্থাৎ অ্যাটমস ইন টুয়েলভ গ্রাম অফ কার্বন টুয়েলভ তার মানে হলো যে বারো গ্রাম কার্বনে এক মোল কার্বন টুয়েলভ পরমাণু থাকে অর্থাৎ ওয়ান মোল অফ কার্বন টুয়েলভ অ্যাটমস ইন টুয়েলভ গ্রাম অফ কার্বন ওয়ান মোল অফ কার্বন টুয়েলভ অ্যাটমস ইন টুয়েলভ গ্রাম অফ কার্বন টুয়েলভ গ্রামস অফ কার্বন আর এখানে মোলের বদলে আমরা লিখতে পারি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি মোলের বদলে আমরা লিখতে পারি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি তাহলে এর মানে দাঁড়াচ্ছে যে বারো গ্রাম কার্বন পরমাণুতে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি কার্বন টুয়েলভ পরমাণু থাকে কিন্তু সংজ্ঞাতে কার্বনের কথা বলা হয়েছে আবার যে কোনো মৌলের কথাও বলা হয়েছে পারমাণবিক ভর সংখ্যা আবার গ্রাম সব মিলিয়ে সংজ্ঞাটা বেশ কনফিউজিং অন্যান্য ক্ষেত্রে এই সংজ্ঞা আমরা কিভাবে কাজে লাগাবো মোল সংখ্যা আসলে গ্রামকে অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটে রূপান্তর করার একটি উপায় মাত্র একটি কার্বন টুয়েলভ পরমাণুর ভর সংখ্যা কত এর ভর সংখ্যা হচ্ছে টুয়েলভ তাই একে কার্বন টুয়েলভ বলা হয় এই কারণেই কার্বনের পারমাণবিক ভর সংখ্যা টুয়েলভ এম ইউ বা অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটস তো আপনার কাছে যদি কার্বনের টুয়েলভ এম ইউ থাকে তবে এতে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি পরমাণু বা এক মোল পরমাণু থাকে তবে তাদের মোট ভর হবে বারো গ্রাম এটাকে এভাবেও বলা যায় যে এক গ্রাম সমান ওয়ান মোল অফ এম ইউ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান মোল অফ এম ইউ বা এক মোল অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিট আবার এভাবেও লেখা যায় যে এক গ্রাম সমান সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এম ইউ সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু পাওয়ার ইউ এই কথাগুলো এই উইকিপিডিয়ার সংজ্ঞাতেই বলা হয়েছে আর এটা এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ যে এটা আমাদেরকে পারমাণবিক ভর মাপার একক এম ইউ এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ভর মাপার জন্য আমরা যে গ্রাম একক ব্যবহার করি এই দুটোর ভেতর তুলনা করতে সাহায্য করে গ্রাম অনেক ছোট একটি একক আমরা জানি যে আর দুই পাউন্ডে এক কেজি হয় অর্থাৎ এক গ্রাম এক পাউন্ডের প্রায় পাঁচশো ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ খুব ক্ষুদ্র পরিমাণ ভর আর এই সামান্য জায়গার ভেতরেই অসংখ্য পরমাণু রয়েছে তো এক গ্রাম অনেক ছোট আর বারো গ্রাম পরমাণুতে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি পরমাণু থাকে আর এই সংখ্যাটি কিন্তু আসলেই অনেক বড় যেমন ধরা যাক যদি একটি চুলের কথা আমরা কল্পনা করি ধরুন একটি চুলকে আমরা খুব কাছ থেকে দেখছি ধরুন এটি একটি চুলের প্রস্থ আর এই রকম একটি চুলের প্রস্থ বরাবর দশ লক্ষ বা ওয়ান মিলিয়ন কার্বন পরমাণু থাকতে পারে আবার ধরা যাক আমাদের কাছে একটি আপেল আছে এখন এই আপেল থেকে যদি একটি পরমাণু আমরা সরিয়ে নেই আপেলে নানা ধরনের পরমাণু থাকে তো তাদের মধ্যে থেকে একটি পরমাণু যদি আমরা সরিয়ে নেই এবং পরমাণুকে ওই পরমাণুটিকে যদি আপেলের সমান বলে মনে করি তবে এগুলো দিয়ে 
তৈরি মূল আপেলটি পুরো পৃথিবীর সমান হবে অর্থাৎ পৃথিবীর কাছে একটা আপেল যেরকম একটা আপেলের পরমাণুও সেই আপেলের কাছে ঠিক সেই রকম ব্যাপারগুলো আসলে কল্পনা করা খুবই কঠিন তো যাই হোক মনে করি আমাদের কাছে এক গ্রাম হাইড্রোজেন রয়েছে এক গ্রাম হাইড্রোজেন আমরা নিয়েছি অর্থাৎ ওয়ান গ্রাম অফ হাইড্রোজেন ওয়ান গ্রাম অফ হাইড্রোজেন যদি আপনার কাছে এক গ্রাম হাইড্রোজেন থাকে তার মানে আপনার কাছে ওয়ান মোল হাইড্রোজেন রয়েছে কারণ হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা হলো এক এখন যে কোনো একটি মৌলের কথা ভাবা যাক যেমন যদি আমরা অ্যালুমিনিয়ামের কথা ভাবি তবে অ্যালুমিনিয়ামের এক মোলে কতটুকু বা কত গ্রাম অ্যালুমিনিয়াম রয়েছে অর্থাৎ আমরা যদি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি অ্যালুমিনিয়াম পরমাণু নেই তবে তাতে কত গ্রাম পরমাণু থাকবে অ্যালুমিনিয়ামের একটি পরমাণুর পারমাণবিক ভর তেরো থার্টিন এম ইউজ থার্টিন এম ইউজ এসটা না লিখলেও চলবে থার্টিন এম ইউ গুণ সিক্স পয়েন্ট জিরো টু আচ্ছা এভাবে না লিখে ব্যাপারটা আরও সহজভাবে লেখা যাক আমাদের কাছে আছে এক মোল অ্যালুমিনিয়াম একটু আগে আমরা এর পারমাণবিক সংখ্যাটা নিয়েছিলাম পারমাণবিক সংখ্যা না নিয়ে আমরা এবার এটার পারমাণবিক ভর সংখ্যাটা নিচ্ছি অ্যালুমিনিয়ামের ভর সংখ্যা টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট নাইন এইট অর্থাৎ প্রায় সাতাশ ধরে নিচ্ছি তাহলে এক মোল অ্যালুমিনিয়াম যার ভর সংখ্যা সাতাইশ সেটা আমরা নিয়েছি নিয়েছি ওয়ান মোল অ্যালুমিনিয়াম টোয়েন্টি সেভেন তাহলে ওয়ান মোল অফ অ্যালুমিনিয়াম টোয়েন্টি সেভেনের ভর হবে টোয়েন্টি সেভেন গ্রামস অর্থাৎ কোনো পরমাণুর এক মোল মানে হলো ওই পরমাণুর ভর সংখ্যা যত ঠিক তত গ্রাম পরমাণু আবার ধরা যাক এক মোল আয়রন রয়েছে আমাদের কাছে এর ভর সংখ্যা প্রায় ফিফটি সিক্স আয়রনের অনেক আইসোটোপ আছে কিন্তু ধরে নিলাম আমরা কাজ করছি আয়রন ফিফটি সিক্স নিয়ে অর্থাৎ আমাদের আয়রনের যে আইসোটোপ নিয়ে আমরা কাজ করছি তার ভর সংখ্যা ফিফটি সিক্স তাহলে যদি আমাদের কাছে এক মোল আয়রন ফিফটি সিক্স থাকে তবে তার ভর হবে ফিফটি সিক্স গ্রাম ওয়ান মোল আয়রন ফিফটি সিক্সের ভর হবে আমাদের কাছে আছে এক মোল পরমাণু অর্থাৎ মোট সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু ফিফটি সিক্স এম ইউ ভাগ গ্রাম প্রতি এম ইউ অর্থাৎ ফিফটি সিক্স গ্রাম কিন্তু সহজভাবে এটা বের করার নিয়ম হলো যে আপনি শুধু ভর সংখ্যাটা দেখবেন যেমন যদি আপনার কাছে এক মোল সিলিকন থাকে তবে তার ভর হবে টোয়েন্টি এইট গ্রাম যদি দুই মোল সিলিকন থাকে তখন কি হবে টু মোলস অফ সিলিকন টু মোলস অফ সিলিকন সিলিকনের ভর সংখ্যা হচ্ছে টোয়েন্টি এইট হ্যাঁ টোয়েন্টি এইট টু মোলস অফ সিলিকন এক মোলের ভর আঠাইশ গ্রাম তাহলে দুই মোলের ভর হবে তার দ্বিগুণ অর্থাৎ ছাপ্পান্ন গ্রাম অর্থাৎ ফিফটি সিক্স গ্রামস আবার ধরুন চার মোল অক্সিজেন ফোর মোলস অফ অক্সিজেন অক্সিজেনের ভর সংখ্যা ষোলো সিক্সটিন এই চার মোল অক্সিজেনের ভর কত হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক মোল অক্সিজেনের ভর ষোলো গ্রাম তাহলে চার মোল অক্সিজেনের ভর হবে চার গুণ ষোলো অর্থাৎ চৌষট্টি গ্রাম সিক্সটি ফোর গ্রাম সিক্সটি ফোর গ্রামস মোল শব্দটি যেহেতু আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে অভ্যস্ত নই তাই এই ব্যাপারগুলো হয়তো অনেকের কাছেই কনফিউজিং মনে হতে পারে এটা আসলে একটা সংখ্যা মাত্র মোল সংখ্যা যে কোনো পরমাণুর পারমাণবিক ভর সংখ্যাকে গ্রামে প্রকাশ করে অর্থাৎ মোট কথা হলো যে বারো গ্রাম কার্বন টুয়েলভ মানে হলো সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি কার্বন পরমাণুর ভর বারো গ্রাম এটাই হচ্ছে মোলের সংজ্ঞা এটা একটা সংখ্যা ছাড়া আর কিছুই না পর্যায় সারণীর যে কোনো মৌল নিয়ে আপনি প্র্যাকটিস করলে ব্যাপারটা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন কারণ এটি রসায়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এই বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে পরে আপনার অনেক কিছুই বুঝতে অসুবিধা হবে যেমন কোনো বিক্রিয়ায় কতটুকু শক্তির প্রয়োজন তা কিলো জুল পার মোল আকারে প্রকাশ করা হয় তাছাড়া আরও বেশ কিছু ব্যাপারে এটা কাজে লাগবে তাই এটা বোঝা খুবই জরুরি